അസ്സാമു അലൈക്കും പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രവും കഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ നമ്മൾ കഥകളാവുമ്പോൾ കഥകളിൽ കഥ എഴുതുന്ന ആളുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവനക്കനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കഥകളിൽ കഥകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അതേപടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്ര കഥകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും അത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമുക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദൻ നബിയുടെ കഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ വന്നു നന്മ പഠിപ്പിക്കാനും തിന്മ വിരോധിക്കാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ വന്നു ആ മഹാന്മാരെ ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കാനും അവരെ ആദരിക്കാനും വേണ്ടി ഒരുപാട് മോശമായ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴി പിഴച്ച പ്രവർത്തികളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടു ആ മഹാന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും അവരുടെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയും അവരതിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധന മാറി ആ സംഭവം പിന്നീട് ഷിർക്കിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഷിർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഫിക്കയിൽ പഠിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കലാണ് ഷിർക്ക് അല്ലേ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മനുഷ്യരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് ഷിർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരോടുള്ള ആദരവ് കൂടിക്കൂടി അത് ആരാധനയിലേക്ക് മാറി അത് പിന്നീട് ഷിർക്കിലേക്ക് മാറി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് നോഹ് അലൈഹി സ്വലാം എന്നാണ് നോഹ് നബിയെ അള്ളാഹു താല ആ ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് അയച്ചു നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൻ്റെ ജനതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ അവർ ഷിർക്കിലേക്ക് വഴിമാറിയിരുന്നു അല്ലേ നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൻ്റെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഹേ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ അവനെ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവും ഇല്ല ഒരു ഭയങ്കര ദിവസത്തെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് അത് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൻ്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനു ശേഷം നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാവപ്പെട്ട ആളുകളും ദരിദ്രരായ ആളുകളും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടുള്ളൂ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണിമാരായ ആളുകൾ നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് എതിരായിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവരെന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹേ നൂഹേ നീ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണോ നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കാലാകാലങ്ങളായി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ദരിദ്രരും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് നിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് ആ പ്രമാണിമാർ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ആ പ്രമാണിമാർക്ക് പ്രധാനമായും അവരുടെ സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അധികാരം ഇത് രണ്ടും നഷ്ടമാവുമെന്ന് അവർ കരുതി പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവരുടെ സ്ഥാനവും അധികാരവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ കരുതി നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഏറെ പരിഹാസങ്ങളും ഒരുപാട് വേദനകളും അനുഭവിച്ച് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൻ്റെ പ്രബോധനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും തളർന്നില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രബോധനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയി എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം 
തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രബോധനവുമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്രമികളായ ആളുകൾക്ക് നാളെ വലിയൊരു ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം നന്മ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നാളെ സ്വർഗീയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി തൻ്റെ ജനതയെ എന്ത് ചെയ്തു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആരാ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അതെ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായത് വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൻ്റെ പ്രബോധനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പ്രമാണിമാർ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ഹേ നൂഹേ നീ ഒരു ശിക്ഷയെപ്പറ്റി ശിക്ഷയെപ്പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറയാറില്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒന്നിപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടോ നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നീ കാണിച്ചു കൊണ്ടോ എന്ന് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ജനത വെല്ലുവിളിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം താൻ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുറവും കാണിക്കുന്നില്ല സമൂഹം എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് വളരെയധികം എന്തായി ദുഃഖമായി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബേ ഈ ജനം തീർത്തും സത്യനിഷേധികളായിരിക്കുന്നു ഇവരെ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തിയാൽ ഈ ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി തലമുറയെ ഈ ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും വഴി തെറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തരുത് എന്ന് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കേട്ടു അള്ളാഹു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ വരും തലമുറക്ക് ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവരെ നശിപ്പിക്കും ഇവരുടെ നാശത്തിലൂടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല നൂഹ് നബിയോട് പറഞ്ഞു ഈ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താല വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ മഹാപ്രളയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂഹെ നീ എന്ത് ചെയ്തോ വലിയൊരു കപ്പൽ തയ്യാറാക്കിക്കോ ആ കപ്പൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെയും നീ അതിന് കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം തൻ്റെ കപ്പൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കപ്പൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണിമാര് നൂഹ് നബിയെ വീണ്ടും കളിയാക്കി ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്താ ആശാരി പണി എടുക്കുകയാണോ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെയാണോ നൂഹ് നീ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയെ നിരന്തരം അവർ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വീണ്ടും അതിലൊന്നും തളർന്നു വീണില്ല അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു അതെ ദൈവശിക്ഷ ഇങ്ങെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുമെന്ന് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കപ്പലിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അതിൽ സത്യവിശ്വാസികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഓരോ തരം ജീവികളിൽ നിന്നും ഒരു ജോഡിയും ആ കപ്പലിൽ കയറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നല്ല ഗംഭീരമായ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിന്നും നീരുറവകൾ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ആകാശത്ത് നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള മഹാമാരി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി ആ സമൂഹം മൊത്തം വെള്ളത്തിലായി വലിയൊരു പ്രളയം ആ സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രളയം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മലകളും മരങ്ങളും എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങി എന്നിട്ട് പോലും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അതിലധിക പേരും വലിയ വലിയ പാറ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി വലിയ മലകളുടെ മുകളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ മകനും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ആ നൂഹ്
സത്യനിഷേധികൾ എല്ലാവരും ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു നോഹുനബിയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ ആ കപ്പലിൽ കയറിയ ആളുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ആ സമൂഹത്തിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നോഹുനബിയുടെ കപ്പൽ ജൂതി എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വരയിൽ ജൂതി താഴ്വരയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി സത്യവിശ്വാസികളും നോഹുനബിയും അതുപോലെ അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ കയറ്റിയ ജീവികളും അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അവരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് അവർ വാഴ്ത്തി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചരിത്രം നൂഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം അല്ല എങ്ങനെയാണ് നൂഹുനബിയുടെ ച സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് പ്രളയത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല നശിപ്പിച്ചത് പ്രളയം വരാനുണ്ടായ കാരണം അള്ളാഹുവിന് വലിയ രീതിയിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകൻ്റെ പ്രബോധനം ഉൾക്കൊള്ളാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നൂഹുനബി ഇവിടെ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താല വലിയ പ്രളയത്തിലൂടെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഷിർക്കിലേക്ക് പോകരുത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഒരു ദൈവത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കപ്പൽ ആ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നൂഹുനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെയാണ് ആ സമൂഹത്തെയും എന്ത് ചെയ്തത് നശിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ വ വഴിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് പ്രവാചകനെ എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് നൂഹുനബി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷവും അദ്ദേഹം പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് പോലും വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി ഇനിയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രം കേട്ടിരിക്കുക എന്നതിലുപരി അതിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അസ്സാം വലൈക്കും